வணக்கம் நான் தான் ஷப்தீனா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தீனாஸ் கிச்சன் நம்ம சேனல் இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான சில்லி சிக்கன் எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் நிறைய பேர் சில்லி சிக்கனை வந்து ஒன்று ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் போய் சாப்பிட்ருப்பீங்க இல்லை ஒரு பெரிய ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்ருப்பீங்க அந்த சில்லி சிக்கனை எப்படி நம்ம வீட்டில் ஒரு ஈஸியான ஸ்டைலில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த சில்லி சிக்கன் வந்து கரெக்டான இன்க்ரீடியன்ஸ் அதாவது நிறைய பேர் வந்து ரெட் சில்லி பேஸ்ட் ஆட் பண்ணோம் அதாவது ரெட் சில்லி பேஸ்ட்னால் வந்து வினிகர்லையும் சில்லியும் ரெண்டும் டூ கதில் பாயில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அரைச்சி பண்ணுறது தான் ரெட் சில்லி பேஸ்ட் அதே வந்து நிறைய பேர் வந்து சில்லி பவுடர் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி சில்லி சிக்கன் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலாக அது மாதிரி ப்ராசஸ் இல்லை அது வந்து அது மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ராப்பர் அந்த சைனீஸ் ஸ்டைல் வராது அதாவது நம்ம பண்ணுறது இண்டோ சைனீஸ் ஸ்டைல் தான் பட் இருந்தாலும் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் வந்து இன்றைக்கி சூப்பரான ரெசிபி கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கு மீடிய இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் சில்லி சிக்கனுக்கு தேவையான பொருட்கள் சிக்கன் போன்லெஸ் லேக் டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் ஆனியன் ஒரு நம்பர் குடை மிளகாய் மூன்று கலர் இஞ்சி ஒரு ஸ்மால் டீஸ்பூன் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் தேவையான அளவு வினிகர் சிறிதளவு ரெட் சில்லி பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் முட்டை ஒரு நம்பர் டொமேட்டோ சாஸ் ஒரு டீஸ்பூன் க்ரீன் சில்லி இரண்டு பூண்டு சிறிதளவு கார்ன்ஃப்ளார் ஒன்று டீஸ்பூன் சோயா சாஸ் சிறிதளவு சால்ட் தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு இதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் இப்போ சின்ன பவுல் எடுத்துக்கோங்க இந்த பவுலில் வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த சிக்கன் ஆட் பண்ணுறோம் இந்த சிக்கன் வந்து எப்பவுமே வந்து சில்லி சிக்கன் எங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணும்போது வந்து லெக் தான் யூஸ் பண்ணணும் ப்ரெஸ்ட் யூஸ் பண்ணாட ஏற்கனவே அந்த மார்பு பகுதி வந்து யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஜூஸ்னஸ் கிடைக்காது ஸோ அதனால தான் வந்து லெக்கோட போன்லெஸ் ப்ரிப்ரேஷன் இதில் ஆட் பண்ணுறோம் நீங்கள் வீட்டில் வேணும்னா நீங்கள் வித் போன் பண்ணலாம் ஆனால் சில்லி சிக்கன் என்னோட ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து போன்லெஸ் தான் ஸோ இப்போது இதில் வந்து கார்ன்ஃப்ளர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு தேவையான அளவு ஒயிட் பெப்பர் வினிகர் இப்போ இந்த முட்டை வந்து இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த முட்டை வந்து ஒரு முழு முட்டை இல்லை இதில் வந்து ஒரு ஒரு முட்டையில் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அளவுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணால் மட்டும் போதும் ஸோ அந்த முட்டை இதில் ஆட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் லைட்டாக ஃபஸ்ட்டு தண்ணி ஆட் பண்ணாமல் நல்லா ஜைட் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி இல்லாமல் லெஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் லைட்டாக தண்ணியே மேலே தெளிக்கணும் தண்ணி ஊற்றக்கூடாது திருப்பியும் சொல்கிறேன் தண்ணி லைட்டாக தெளிச்சிருக்கணும் நீங்கள் அப்படி நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பிறகு அந்த பேட்டரை கையில் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த மாவு கொஞ்சம் லைட்டாக திக்காக இருக்கணும் ஓகே இப்போது நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த கார்ன்ஃப்ளார் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பேட்டர் வந்து இப்போது ஆயில் ஆட் பண்ணுறோம் இந்த சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணுற டைம் எப்படின்னா ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் இருந்தால் மட்டும் போதும் ரொம்ப நேரம் ஃப்ரை பண்ணக்கூடாது ஏன் கேட்டேன்னா அந்த சிக்கன் ரொம்ப ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா அது வந்து கொஞ்சம் கிறிஸ்பி ஆனால் நீங்கள் ரெடி பண்ணுற மசாலாவை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த டெக்ஸ்ட் அண்ட் டேஸ்ட் ப்ராப்பராக உங்களுக்கு கிடைக்காது ஸோ ஆல்வேஸ் சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணி முடிச்சு போய் கையில் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஜூஸியாக இருக்கணும் அதாவது இந்த சிக்கன் வந்து ஒரு நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் அளவுக்கு இல்லை நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணால் மட்டும் போதும் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு பேனில் போட்டு டாஸ் பண்ணும்போது மீதி ரிமைனிங் ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து குக் ஆகும் ரொம்ப ஓவர் ஃப்ரை ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு சாப்பிடமோ நல்லா இருக்காது திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுறேன் சிக்கன் இந்த மாதிரி தான் இருக்கட்டும் இப்போ இது ரெடியான சிக்கனும் ஒரு சின்ன பவுலில் மாற்றி வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் இப்போ சைனீஸ் ஓக் எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வீட்டில் சைனீஸ் ஓக்கில் நீங்கள் வச்சு டாஸ் பண்ணுறது கஷ்டம் ஸோ அதனால் வீட்டில் இருக்க ஃப்ரைங் பேன் அப்படின்னு ஒரு சின்ன கடை எடுத்துங்க கடாயோட என்னோடய சஜிஷன் வந்து ஒரு சின்ன பேன் எடுத்துக்கங்க ஃப்ரைங் பேன் ஸோ அந்த பேனில் வந்து ஆயில் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பூண்டு வந்து அரை டீஸ்பூன் இஞ்சி கால் டீஸ்பூன் ஸோ பூண்டோட ரேஷியோ ஆல்வேஸ் அதிகமாக இருக்கணும் இஞ்சியோட ரேஷியோ கம்மியாக இருக்கணும் இப்போ இந்த இஞ்சி பூண்டு ஒரு டைமில் போட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் இருக்கும் லைட்டாக சோத்தே பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த பச்சை மிளகாய் இந்த பச்சை மிளகாய் வந்து ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் வந்து காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பச்சை மிளகாய் கட்டிங் என்னென்னா டைமண்ட் சொல்லுவாங்க அதாவது நீங்கள் அந்த ஒரு பச்சை மிளகாய் ஸ்லைடாக கட் பண்ணது டைமண்ட் சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் குடை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த குடை மிளகாய் வந்து இந்த க்ரீன் கலர் ரெட் அண்ட் எல்லோ ரெண்டுத்துமே ஆட்
மசாலாவை இப்போ ரெட் சில்லி பேஸ்ட் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா டாஸ் பண்ணி முடிச்ச பிறகு சோயா சாஸ் சோயா சாஸ் வந்து ரெண்டு விதம் இருக்குது ஒன்று வந்து டார்க் சோயா இன்னொன்று வந்து லைட் சோயா நான் ஆட் பண்ணியிருந்து டார்க் சோயா தான் அந்த டார்க் சோயா தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த டேஸ்ட் எடுத்து கொடுக்கும் அதனால தான் டார்க் சோயா ஆட் பண்ணியிருக்கோம் டார்க் சோயா ஆட் பண்ண உடனே கொஞ்சம் லைட்டாக டார்க் கலர் மாறும் இதுக்கப்புறம் திருப்பி கொஞ்சம் வினிகர் இப்போ கொஞ்சம் சால்ட் ஒயிட் பெப்பர் ஒயிட் பெப்பரில் போடுறதுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு செகண்ட் வந்து குக் பண்ணுங்கள் இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கொஞ்சோண்டு கார்ன்ஃப்ளர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளர் எடுத்து கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் லைட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் எதுக்காக இந்த டைமில் ஆட் பண்ணேன்னா நீங்கள் சிக்கன் போட்ட பேருக்கு ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து அந்த பைண்டிங் ப்ராப்பர் ஆகாது ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட் டே மசாலாவில் கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த ஒரு ஸ்மால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் ஆட் பண்ணால் மட்டும் போதும் அப்போ உங்களுக்கு அந்த அந்த மசாலாவோட டெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு கரெக்டாக திக் ஆகும் அதுக்கு பிறகு ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் இப்போ ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் இப்போ இந்த ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனுக்கு அப்புறம் ஜஸ்ட் பேனில் வந்து நம்ம டேரெக்டாக ஸ்லோ ஃப்ளேமில் டாஸ் பண்ணும் அதாவது எப்போவுமே சைனீஸ் ப்ரிப்ரேஷன் வந்து ஹை ஃப்ளேம் வச்சு டாஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி ப்ரிப்ரேஷன் நான் ஸ்லோ ஃப்ளேம்னால் நீங்கள் வீட்டில் வச்சுருக்கீங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளேம் ஹை ஃப்ளேம் வச்சு நீங்கள் டாஸ் பண்ணால் மட்டும் போதும் ஜஸ்ட் பேனில் டாஸ் ஆகணும் ரொம்ப அதிகமாக நீங்கள் வந்து ஃப்ரை பண்ணி நீங்கள் ஓவர் டாஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த மசாலா வந்து பேனில் விட்ட ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் சிக்கன் சாப்பிடும் போது அந்த டேஸ்ட் இருக்காது டேஸ்ட் கொடுக்காது ஸோ அதனால தான் இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான ஸ்டைலில் இந்த சில்லி சிக்கன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதுக்காக அந்த கடையில் போய் சாப்பிடணும் அவசியம் அப்படின்னால என்னங்க இப்போ இந்த சில்லி சிக்கன் ஈஸியாக பண்ணுறது எல்லாருக்கும் ஈஸியாக தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு சூப்